Hello everyone, welcome to Economics by Vashwan Arpada. So in today's video lecture, we'll be studying about game theory. Game theory में हम पढ़ते हैं mathematical models जो कि strategic interaction और हमारे rational decision makers के बीच में होता है. इस पर हम optimal decision making पढ़ते हैं independent और competing actors के बीच में. Game theory जो है उसके pioneers थे John Vaughan, Newman, John Nash, Oscar, Morgenstein, इसकी एप्लीकेशन हम साइकोलॉजी में भी देखते हैं बिजनेस में भी देखते हैं इकोनॉमिक्स में भी देखते हैं पॉलिटिक्स में भी देखते हैं अब कुछ टर्म्स समझ लेते हैं विच आर ऑल रिलेटेड विद गेम थियरी फर्स्ट इज गेम गेम क्या होता है कोई भी सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस दैट रिजल्ट इन डिपेंडेंट ऑन द एक्शन ऑफ जो कि डिपेंडेंट है दो या दो से ऊपर डिसीजन मेकर्स के ऊपर डिपेंडेंट है सो दैट इज़ अ गेम पे ऑफ क्या होता है दैट इज़ अ पे आउट जो एक पे जो एक प्लेयर है वो रिसीव करता है जब वो एक पर्टिकुलर आउटकम से रिसीव कर सकता है जैसे उसने कोई एक आउटकम ले जैसे इन केस ऑफ द प्रिजनर्स डिलेमा वील स्टडी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा मोर इन डिटेल सो इसमें डोमिनेंट स्ट्रैटी के बारे में पहले पढ़ते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटी इज बेसिकली जहाँ पर दे हैव अ सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन जो बेस्ट होता है रिगार्डलेस ऑफ द अदर प्लेयर दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है जो बेस्ट है हर सर्कमस्टांसिस में दैट इज़ अ डोमिनेंट स्ट्रैटी एंड इफ यू टॉक अबाउट द नाशी इक्लिब्रियम नाशी इक्लिब्रियम होती है ऐसी स्ट्रैटी दैट नो वन हैज़ एन इंसेंटिव टू चेंज कि वो चेंज नहीं करना चाहते सो दैट इज़ नाशी इक्लिब्रियम तो ये दूसरे को देख के बनाई जाती है जैसे प्लेयर वन जो है वो देखेगा प्लेयर टू क्या करेगा कि मैं और कुछ अच्छा करूँ कि मैं उससे बेटर आउटकम जो है बेटर पे ऑफ ले सकूँ सो दैट इज़ नाशी इक्लिब्रियम दूसरे की स्ट्रैटी को दिमाग में रखते हुए जब एक स्ट्रैटी या स्टेप लिया जाता है दैट इज़ नैश इक्लिब्रियम जैसे इस केस में अगर आप देखोगे देर आर टू प्लेयर्स जिसमें एक जो है दैट इज़ पेप्सी और दूसरा जो है दैट इज़ कोक और उनके पास दो स्ट्रैटीज हैं या वो एडवर्टाइज करें या वो एडवर्टाइज ना करें ठीक है सो दिस इज़ हाउ अ पे ऑफ मैट्रिक्स इज़ टू बी रेड और इसमें जो फर्स्ट वाला होगा उसे ये जो फर्स्ट है दैट इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट जो कि हमारा पे ऑफ है वो पेप्सी का है ये वाला पे ऑफ कोक का रहेगा सिमिलरली इट गोज फॉर अदर एज वेल कि ये वाला जो होगा वो पेप्सी का होगा एंड दिस वन विल बी फॉर कोक ठीक है सो दीज आर द पे ऑफ जो कि पेप्सी और हमारे कोक के होंगे सो so, अगर हम बात करें पेप्सी के या कोक के पे ऑफ अगर पहले कोक की बात कर लें तो कोक के पे ऑफ्स क्या होंगे हंड्रेड 150, 125, 90, so ये सारे पे ऑफ्स होंगे कोक के एंड इफ वी टॉक अबाउट द पेप्सी पेप्सी के कौन से होंगे पेप्सी विल बी 200, 110, 160, 90, so all these are the पे ऑफ्स जो कि रिलेटेड हैं विद द पेप्सी ठीक है सो अब इसमें अगर हम बात करें डोमिनट स्ट्रैटी की उसमें हम देखेंगे कि पेप्सी क्या करेगा पेप्सी की अगर बात करें तो उसमें देखेंगे कोक अगर ये करेगा तो दूसरा क्या करेगा सो दैट इज़ डोमिनेंट स्ट्रैटी ठीक है सो इफ इन द केस ऑफ पेप्सी डोमिनेंट स्ट्रैटी क्या होगी अगर जैसे कि हम सपोज करो हम बोल रहे हैं कि कोक जो है वो एडवर्टाइज कर रहा है कोक एडवर्टाइज कर रहा है मतलब इट इज़ दिस थिंग कोक एडवर्टाइज कर रहा है सो so, अगर हम इसको काट दें तो हमारे पास ऑप्शन पेप्सी के देख रहे हैं हमें कि पेप्सी क्या करेगा पेप्सी में 200 हंड्रेड बड़ा है कि 160 200 सिक्सटी टू हंड्रेड बड़ा है सो हम टू हंड्रेड को चूज़ कर लेंगे सो इन दैट केस टू हंड्रेड जो होगा मतलब वो एडवर्टाइज करेगा ठीक है सो द सेम इज सेम थिंग इज रिटर्न कि वो एडवर्टाइज करेगा अगर हम बोलें कि पेप्सी जो है वो डू नॉट एडवर्टाइज करे पहले हमने एडवर्टाइज चुना था अब वो डू नॉट एडवर्टाइज चुने तो आपको क्या करना है यहीं पर ही वॉट यू हैव टू डू इज आपको वही चीज़ दोबारा यहाँ पे रिपीट करनी है तो आपको ये कट कर देना कोक वाला एंड देन यू हैव टू सी द पे ऑफ जो कि पेप्सी के हैं तो पेप्सी में 110 और 90 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 110 इज़ अ ग्रेटर नंबर सो अकॉर्डिंगली हम 110 को चूज़ करेंगे विच इज़ अ पे ऑफ फॉर पेप्सी ठीक है जो कि ग्रेटर है तो वही चूज़ होगा और सिंस हंड्रेड के एडवर्टीजमेंट ही है सो वो एडवर्टाइज करेगा दोनों केसेज में जैसे कि आपने देखा प्लेयर जो है कोक अगर आ, हम मान रहे हैं कि कोक जो है वो एडवर्टाइज़ करेगा 
तो पेप्सी क्या करेगा और कोक जब एडवर्टाइज़ नहीं करेगा तो पेप्सी क्या करेगा दोनों केसेस में हमने देखा कि वो एडवर्टाइज़ करेगा तो पेप्सी की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है कि वो एडवर्टाइज़ करेगा और अगर हम बात करें कोक की तो कोक में आपको क्या करना है कोक का हम मान लेते हैं कि कोक जो है वो क्या कर रहा है सो दिस वी हैव टू सी विद परस्पेक्टिव टू पेप्सी तो कोक की अगर डोमिनेंट स्ट्रैटी देखनी है तो ये देखो कि वेन पेप्सी जो है वो एडवर्टाइज कर रहा है सपोज करो वो एडवर्टाइज कर रहा है तो आपको ये दोनों जो हैं ये काट के फिर देखना है कि कोक क्या करेगा तो उस केस में कोक 150 जो है वो ग्रेटर है 110 से तो वो 110 चूज करेगा मतलब वो डू नॉट एडवर्टाइज वाला सिचुएशन होगा ठीक है सो so, जब वो डू नॉट जब मतलब हमने देख लिया कि इस केस में क्या होगा कि जब हमारा पेप्सी एडवर्टाइज करेगा तो कोक डू नॉट एडवर्टाइज करेगा दूसरी सिचुएशन देखते हैं जब पेप्सी जो है वो डू नॉट एडवर्टाइज कर रहा है मतलब वो एडवर्टाइज नहीं करेगा तो इन पे ऑफ्स को हटा के अगर आप देखोगे तो 125 और 90 में 125 जो है वो बड़ा नंबर है तो उस सिचुएशन में क्या होगा जब 125 बड़ा बड़ा नंबर है तो मतलब वो एडवर्टाइज करेगा ठीक है तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक में तो एडवर्टाइज़ कर रहा है एक में डू नॉट एडवर्टाइज़ है तो इस केस में उसकी कोई भी डोमिनेंट स्ट्रैटी नहीं होगी ठीक है एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आज इन जुलाई 2018 पेपर टू इसमें दो फॉर्म्स हैं एक फॉर्म वन है एक फॉर्म टू है जिसमें फॉर्म ए के पास भी दो स्ट्रैटीज़ हैं वन इज़ टू एडवर्टाइज एंड अदर इज़ टू डू नॉट एडवर्टाइज सिमिलरली फॉर्म बी के पास दो ऑप्शन हैं एडवर्टाइज करें या ना करें अब हम देख लेते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटी फॉर्म बी की तो इसमें देखो अगर आप देख देख पा रहे हो इसमें इसमें इफ़ यू सी द पे ऑफ मैट्रिक्स तो पे ऑफ मैट्रिक्स में वॉट यू हैव इसमें अगर फॉर्म ए जो है वो एडवर्टाइज करेगा फॉर द सिम्प्लिसिटी लेट सी कि फॉर्म बी जो है वो उसकी डोमिनेंट स्ट्रैटी निकालनी है तो फॉर्म ए जो है वो अगर एडवर्टाइज़ करता है फॉर्म ए एडवर्टाइज़ करेगा तो फॉर्म बी क्या करेगा उस सिचुएशन में अगर ये एडवर्टाइज़ करेगा फॉर्म ए तो अब आप ए ए के हटा दोगे तो बी का क्या बचेगा अगर वो एडवर्टाइज़ कर रहा है तो सिक्स जो है वो ज़्यादा बड़ा नंबर है ठीक है सो सिक्स इज़ अ ग्रेटर नंबर इफ़ वी सी दैट तो जब वो ग्रेटर नंबर होगा तो मतलब ये है कि वो भी एडवर्टाइज़ करेगा ठीक है सो द दैट इज़ देयर कि वो एडवर्टाइज करेगा ठीक है और दूसरा सिचुएशन विल बी फॉर्म ए जो है वो अगर एडवर्टाइज नहीं करता तो जब वो एडवर्टाइज नहीं करता तो उस सिचुएशन में क्या होगा जैसे इस केस में वो एडवर्टाइज नहीं कर रहा जब एडवर्टाइज नहीं करेगा फॉर्म वन जो है वो एडवर्टाइज नहीं करेगा तो फॉर्म टू क्या चूज़ करेगा इसको अगर आप काट दो तो फॉर्म टू क्या करेगा एडवर्टाइज चूज कर रहा है वो ठीक है सो so, उस सिचुएशन में क्या होगा दोनों सिचुएशन में इफ़ यू सी द पे ऑफ मैट्रिक उससे हमें पता चल रहा है कि फॉर्म ए जो है वो फॉर्म uh, बी का डोमिनेंट स्ट्रैटी जो होगा दैट विल बी एडवर्टाइज जब फॉर्म ए एडवर्टाइज करे या ना करे फॉर्म बी हमेशा एडवर्टाइज करेगा तो उसकी वो डोमिनेंट स्ट्रैटी हो जाएगी एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर्म ए तो बी अगर एडवर्टाइज करेगा तो ए क्या करेगा सो इफ़ वी सी दैट वे कि अगर ए जो है वो एडवर्टाइज करता है सपोज करो सो इन दिस केस वी आर फाइंडिंग द डोमिनेंट स्ट्रैटी फॉर फॉर्म ए तो मान लो अगर फॉर्म बी जो है वो एडवर्टाइज कर रहा है तो अगर वो एडवर्टाइज करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा यू विल हैव टू कट दिस इंटायर थिंग इसको काट दो कि फॉर्म बी जो है वो एडवर्टाइज कर रहा है तो फॉर्म ए क्या चूज करेगा इन दोनों में से फॉर्म बी जो है वो एडवर्टाइज चूज कर रहा है तो इसको काटोगे तो फॉर्म ए क्या करेगा वो एडवर्टाइज करेगा क्योंकि सेवन और इलेवन में से सेवन बड़ा है सिमिलरली फॉर्म बी जो है वो डू नॉट एडवर्टाइज चूज करता है तो इसको आप काट दो फॉर्म ए का देखो फॉर्म ए में ट्वेंटी बड़ा है मतलब फॉर्म जब बी जो है वो एडवर्टाइज चुन रहा था तो उस केस में फॉर्म ए जो है वो एडवर्टाइज कर रहा था जब फॉर्म बी ने डू नॉट एडवर्टाइज किया तो फॉर्म ए ने भी डू नॉट एडवर्टाइज किया ठीक है तो इस केस में जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई भी डोमिनेंट स्ट्रैटी नहीं है सो देर आर टू सिचुएशन और दोनों में वो अलग अलग सिचुएशन जो स्ट्रैटीज है वो चूज कर रहा है सो इन दैट केस देर इज नो डोमिनेंट स्ट्रैटी ठीक है अब अगर हम बात करें नाशी को लिब्रिम की जैसे कि हमने देखा कि फॉर्म बी जो है उसकी डोमिनेंट स्ट्रैटी क्या एडवर्टाइज 
तो फॉर्म बी की डोमिनेंट स्ट्रैटी जब एडवर्टाइज है तो हमने इसको इंसर्कल कर दिया अब इसमें से अगर नाश इक्वल ब्रेम निकालना है तो उस सिचुएशन में हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा कि फॉर्म बी तो है हमेशा ही एडवर्टाइज एडवर्टाइज चुनेगा तो उसको आप काट दोगे और आपको फॉर्म ए का देखना है इलेवन और सेवन में से इलेवन बड़ा है ठीक है सो उस केस में आपको पता चल जाएगा इलेवन और सिक्स जो है दैट इज़ ए नाश इक्वल एब्रियम तो इस केस में एडवर्टाइज एडवर्टाइज जो होगा वो नाश इक्वल एब्रियम होगा तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे क्वेश्चन में देर आर फ्यू ऑप्शन दैट आर गिवन कि फॉर्म ए का कोई डोमिनेंट स्ट्रैटी नहीं है दैट इज़ ट्रू यहाँ पे हमने देखा भी है कि फॉर्म ए का कोई भी डोमिनेंट स्ट्रैटी नहीं है और फॉर्म बी का डोमिनेंट स्ट्रैटी है विच इज़ एडवर्टाइज करेगा गेम में नाश इक्वल एब्रियम है इलेवन सिक्स दैट ऑल्सो वी हैव सीन नीदर फॉर्म ए नॉर फॉर्म बी हैज़ अ डोमिनेंट स्ट्रैटी दिस नॉट अ करेक्ट ऑप्शन सो अकॉर्डिंगली फोर्स जो है ए बी सी दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा विच इज़ ऑल रिलेटेड विद द गेम थियरी नेक्स्ट वीडियो गेम थियरी होगी जिसमें आई एल बी टॉकिंग अबाउट मिनी मैक्स एंड मैक्स मिन स्ट्रैटी स्टेट यून फॉर दैट इज वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय